Good morning, dear students. Welcome to online classes of Marcus Higher Secondary School, Karandur. I introduce myself. I am Mahboob K, Department of Physics. Today, I am going to take the first chapter of 10th Standard Physics. This year, you have to study seven chapters. Out of these seven chapters, all chapters are their own importance. We can classify these chapters into first three chapters are related to the electric current. That means chapter 1, chapter 2 and chapter 3 are related to the electric current. The basics of the electric current we already studied in the previous classes. The coming chapters are Chapter 4, Chapter 5, Chapter 6 are related to the light. That also, basics of light also we discussed or we studied in the previous classes. The last lesson, Chapter 7 is related to the energy. All chapters are very, very important. All chapters are very interesting, very applicable to our day-to-day -day life. We can start our first chapter that is effects of electric current. Effects of electric current that is our first unit. Preapata Kutigala, Ningal Padichitunde, electric current endane enulade. E electric current onde, yendake effect to galane, namuke anubava pudunda. What are the effects we should feel due to the flow of electric current? The mainly four effects are we can discuss in these chapters. That means we can discuss four effects are coming to chapters, we should discuss these four effects. That means in the first chapter, first chapter, we should discuss two effects. That it means one is the heating effect, one is the heating effect, and Another one is the light effect. These two effects we should discuss in the first chapter, that means the effects of electric current. Two more effects are there, that means that are coming in the second chapters, that means magnetic effect. Another one is the sound effect. These four effects we want to discuss in this year. That means in the first chapter, we have to discuss heating effect. Second one is the light effect. First of all, we can discuss the heating effect of electric current. We are going to discuss the heating effects of electric current. Heating effect in a petty parayana din de mumbu. Namaka, korcha device gala petty parijay pada. Ningal karayav on the device gala electric bulb. Ningal kanditula, ningal ka parijay mula device on electric bulb. Electric fan, electric heater, ele induction cooker, uh, storage battery. This is the electric device. What is the electric device? What are the uses of these electrical devices? That also we know. First, electric bulb. What is the electric bulb? The use of the electric bulb means to get light. We have to use the electric bulb electric bulb. Here, we have to use the electric bulb in the electric bulb. We have electric bulb in the electric current. The electric current, that is electrical energy, is converted into light energy. Pragashan le bikuan the parayanade, vaidi dorjate, bulb enda kya matunade, vaidi dorjate, pragash or jamaki matunu. Adepole, electric fan. Electric fan il enda natakanade, electric fan ile, electrical energy converted into mechanical energy. Mul fan is switched in the samayate, fan a karanga jayanade. Fan is and the parana, then the motor karangitan, motor workayana. Motor workaya means our end energy and the mechanical energy. 
അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫാനിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അതേപോലെ അയൺ ബോക്സ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് അയൺ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി എന്താ അയൺ ബോക്സിൽ എന്ത് എനർജി കൺവേർഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി അതായത് ഓരോ ഡിവൈസുകളിലും ഓരോ എനർജിയെ മറ്റൊരു എനർജി രൂപമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു ദി അനദർ ഫോം ഇതിനെയാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അതായത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എനർജി ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് but it can be converted from one form to the another form nammal electric bulb le switch itta samayathe electrical energy summa endayittu maariyade adu prakash orjam aaki maari adayathe light energy aayittu maari avade or energy ki loss nadakkunnilla pudhudayittu energy undayadum illa just electrical energy endayittu maariyade mechanic sorry light energy aayittu maari heat heat energy epaya undayade induction cooker inde case il endane ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറും അയൺ ബോക്സിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഫക്റ്റുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് മറ്റൊന്ന് ലൈറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതായത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ താപഫലം നമുക്ക് വളരെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന അയൺ ബോക്സ് ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആക്ച്വലി ഇവിടെയും ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആണ് നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിനെ എന്ത് എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായിട്ട് എന്ത് എനർജി ആയിട്ടാണ് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനു മുമ്പ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ഐ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ഐ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ടി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ടി ക്യു ഈസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ടി ഈസ് ദ ടൈ I is equal to Q by T, electric current, I is equal to electric charge per unit time. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ കൺസിഡർ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതിലൂടെ ഒരു പത്ത് കൂളം ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സ് വൈ എന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ അലോ ചെയ്യുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ പത്ത് കൂളം ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു കൂളം എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതായിരിക്കും ഈ പത്ത് കൂളം ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ എടുത്ത സമയം ഒരു സെക്കൻഡ് ആണ് എങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ആണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആംബിയർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആംബിയർ ഈ പത്ത് ആംബിയർ ആണ് ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യാം പതി രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ മുപ്പത് കൂളം ചാർജ് ആണ് ഈ കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് അതായത് മുപ്പത് കൂളം ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ എത്ര ടൈം എടുത്തു രണ്ട് സെക്കൻഡ് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആംബിയർ പതിനഞ്ച് ആംബിയർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കറണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപിയർ ആണ് ഇതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദി
ജൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ജൂൾസ് ലോ പറയുന്നത് ഏതൊരു കണ്ടക്ടറിലൂടെയും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കണ്ടക്ടറിൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ അളവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നാണ് ജൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ജൂൾസ് ലോയിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ആ അളവാണ് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് ലോ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഹീറ്റ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റർ എച്ച് എച്ച് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആൻഡ് the same heat is proportional to the resistance of the conductor resistance of the conductor and h is proportional to the time to flow the electric current that means h proportional to i square h proportional to r h proportional to t that means according to this law the heat developed due in a conductor when a current is flows through the conductor is directly proportional to the square of the proportional to the product of the square of the current and resistance and time of flow of the current by combining all these three equation we can write h is equal to i square rt h is equal to i square rt this is the joule's law of heating the standard equation of the joule's law of heating h is equal to i square rt where i is the electric current r is the resistance t is the time where i is expressed in ampere r is expressed in ohm t should be in second t should be in second then the unit of the heat becomes joule itself the unit of the heat become joule itself that means heat is a energy the unit of the energy itself joule clear that is joule's law of heating appo ee law parayunnathu ഉൽപ്പാദിപ്പിക്ക ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ വർഗത്തിനും ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധകത്തിനും വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്നതിനെടുത്ത സമയത്തിനും നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് ജൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ജൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമമാണ് ജൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ഇന്ന് ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം സെക്ഷനുകളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സെക്ഷന് ചെയ്യാം കൂടുതലായിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് പല രീതിയിൽ അതേപോലെ ഈ ജൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇതേപോലെ ഇത് പല ഫോമിൽ ഈക്വേഷൻ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ചോദിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ